অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের একজন এমপি বাংলাদেশে জাতিসংঘ অথবা অন্য কোনো নিরপেক্ষ সংস্থার অধীনে একটা নির্বাচন চেয়েছেন আমি ওনার এই বক্তব্য নিয়ে উনি যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা নিয়ে মানবজীবন একটা দীর্ঘ রিপোর্ট করেছে পড়লাম আমি ওটার কয়েকটা জায়গায় একটু বলতে চাই এবং এই জাতিসংঘের অধীনে নির্বাচন হওয়া সম্ভব কি না কারণ এই আলাপটা শুধু উনি করছেন তা না বাংলাদেশে এক সময় কেউ কেউ করেছেন আমার মনে পড়ে কোনো কোনো পলিটিশিয়ান বা অন্য কেউ যারা সরকারের বিরুদ্ধে আছেন এবং বিশ্বাস করেন যৌক্তিকভাবেই এই সরকারের অধীনে মানে মোটামুটি মানে টেন টোয়েন্টি পারসেন্ট ফেয়ার একটা ইলেকশন হতে পারে না যারা মনে করেন তারা এই দাবিটা করেছেন কিন্তু এটা কি আসলে সম্ভব আমরা সেই আলোচনাগুলো করব বা ওনার এই দাবির সিগনিফিক্যান্স বা কি সেটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েস্ট পার্লামেন্টে এটা ওনাদের সেন্ট্রাল না একটা প্রভিন্সের পার্লামেন্ট অস্ট্রেলিয়ার গ্রিনস দলের এমপি আবিগালি বয়েড উনি যেটা করেছেন উনি কতগুলো প্রাথমিকভাবে প্রেক্ষাপট বিবরণে বলেছেন যে পনেরো বছর আগে একটা ভালো নির্বাচন হয়েছিল চোদ্দো আঠারো থেকে পরে ক্রমাগত দুটি বাজে নির্বাচন হয়েছে আঠারো থেকে কি হয়েছে সেটার বর্ণনা আছে কতগুলো রেফারেন্স দিয়ে অ্যামনেস্টি বা গ্লোবাল ক্রাইসিস ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ তারা কি কি বলেছে কেন এইগুলো বিতর্কিত ছিল সেগুলো বলেছেন এবার নতুন একটা নির্বাচনকে সামনে রেখে দুই মাস আগে এবার বিএনপির নেতৃত্বদের কে কারা কারে প্রেরণ করা হয়েছে তিন সপ্তাহে দশ হাজারের বেশি নেতা কর্মীকে জেলে পাঠানো হয়েছে এগুলো এগুলো তার মানে মোদ্দা কথা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটাকে যে খুব ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে ইনফ্যাক্ট এটা আমি বহুবার বলেছি মানে নির্বাচনের দিন কাগজে কলমে ধরে নিলাম কোনো ভায়োলেন্স নেই কোনো সমস্যা নেই মানুষ স্বচ্ছন্দে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারলো যারা যারা যেতে চায় সেটা মানেই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে তা নির্বাচন যে শান্তিপূর্ণ হয় নাই এটা বিএনপির পর সোফার যা হচ্ছে এটা অলরেডি এটা হয়ে গেছে সুতরাং নির্বাচনের ফলিং ডে পর্যন্ত যাওয়ার কোনো দরকার নেই বহুবার বলেছি ইন্টারন্যাশনালি এটাই হলো মূল বিষয় এরপর উনি অনেকগুলো জিনিস চেয়েছেন জাতিসংঘ সম্পর্কে বলছে সেটা পরে আসছে সরকারের উপরে চাপ প্রয়োগ করার জন্য কর্মীদের দমন স্বচ্ছতার অভাব এগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে চাপ দিতে বলছেন বাংলাদেশের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখতে চলমান ব্যর্থতার জন্য শেখ হাসিনা র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান সদস্য গোয়েন্দা শাখার সদস্যদের টার্গেটেড স্যাংশন আরোপ করতে বলছেন যেটা বলছে শক্তিশালী বার্তা হিসাবে কাজ করবে বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া সহ সকল রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির জন্য সাহায্য করতে হবে কিন্তু যে জায়গাটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জাতিসংঘ বা অন্যান্য স্বনামধন্য সংস্থার স্বাধীন তদারকি গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করতে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের তত্ত্বাবধান অত্যাবশ্যক বা নির্বাচনকে বেআইনি অনুশীলন এবং হস্তক্ষেপমূলক হস্তক্ষেপ থেকে এটা দূরে রাখবে সোজা কথাটা শুরুতে বলছিলাম যে জাতিসংঘের অধীনে একটা নির্বাচন হওয়া কথা উনি বলছেন যে কথাটা আমাদের এখানে ছিল এবং আমরা বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই ধরনের কিছু একটা হলে নিশ্চিতভাবে আমরা খুব পছন্দ করতাম ফিজিবল কি না জাতিসংঘের পলিটিক্যাল অ্যান্ড পিস বিল্ডিং অ্যাফেয়ার্স বলে একটা উইং আছে সেখানে আপনি যদি যান ওখানে কথা আছে নির্বাচন নিয়ে জাতিসংঘ আসলেই কিছু কিছু দেশে বা কিছু কিছু দেশ না অনেক দেশে বিভিন্ন ফর্মে পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে অথবা অনেক বেশি সার্ভেলেন্সের নানান ফর্মে এটা করেছে এবং একটা হিসাব আছে উনিশশো সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত একশো পনেরোটা দেশে দেশে কোনো না কোনো ধরনের অ্যাসিস্ট্যান্স জাতিসংঘ দিয়েছে আচ্ছা কিন্তু এটা হওয়ার জন্য কি করতে হয় একদম ওরা বোল্ড করে লিখে দিয়েছে এই পেইজে ইউনাইটেড নেশনস ইলেকট্রাল অ্যাসিস্ট্যান্স ইজ প্রোভাইডেড ওনলি অ্যাট দ্য স্প্যাসিফিক রিকোয়েস্ট অফ দ্য মেম্বার স্টেট কনসার্নড আর বেসড অন এ ম্যান্ডেট ফ্রম দ্য সিকিউরিটি কাউন্সিল অর জেনারেল অ্যাসেম্বলি তাহলে আমরা যদি সহজে বাংলায় বুঝি হয় মেম্বার স্টেট নিজে চাইতে হবে যে আমি এরকম একটা অ্যাসিস্ট্যান্স তোমার কাছ থেকে চাই অথবা একটা ম্যান্ডেট লাগবে সিকিউরিটি কাউন্সিল অর জেনারেল অ্যাসেম্বলি সাধারণ পরিষদ যেটা সাধারণ পরিষদের যে সভা সেটা থেকে অথবা নিরাপত্তা পরিষদ থেকে লাগবে তাহলে তিনটা সম্ভাবনা এখন বাংলাদেশ সরকার কি এরকম একটা অ্যাসিস্ট্যান্স চাইবে আমরা চোখ বন্ধ করে বলছি চাইবে না কখনো কখনো যেটা হয় একটা সরকার আছে কিন্তু নানান রকম বিদ্রোহী গ্রুপ আছে সরকার পেরে উঠছে একটা নির্বাচন করতে সে তার ফেভারে এবং সে একটা জেনুইন নির্বাচন করতে চায় সেই ক্ষেত্রে সে চাইতে পারে সুতরাং এই সরকার চায় যত জাতিসংঘ না আর কেউ এদিকে তাকাবে না এই যে এক আমেরিকা তাকিয়ে কত ঝামেলা করছে সরকারের সাথে সরকার সেটাকে 
তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে এখন তার সাথে ভারত যুক্ত হয়ে ভারতের মিডিয়াতে এটা নিয়ে একটা কয়েকটা জিনিস একত্র করে ভারতের মিডিয়াতে কী হচ্ছে সেটা নিয়েও খুব সহসা কিছু কথা বলা দরকার আছে সো সবাই মিলে তারা তুলোধুনো করছে আমেরিকাকে তো সরকার চাইছে না একই সাথে সাধারণ পরিষদে এসে ভোটাভুটি হয়ে এসে এসে এটা সম্ভাবনা বেশি না কারণ আমি বলেছি সাধারণ পরিষদেও কোনো প্রস্তাব ওঠানি এই যে কিছুদিন আগে পররাষ্ট্র সচিব গেছেন যে ওই যে নব্বইটা দেশ যাদের সাথে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই তাদের সাথে দেখা হলো তার চেয়েও জরুরি কথা বিভিন্ন প্রভাবাধীন দেশ আছে বিশেষ করে চায়নার আসার প্রভাবাধীন দেশ আছে সব কিছু মিলে ইজি না আর সিকিউরিটি কাউন্সিলের তুলনামূলক সদস্য কম কিন্তু ওই যে ওখানে দুটো ভেটো পাওয়ার আছে চায়না এবং রাশা বহুদিন বলেছে চায়না তো আছে রাশাকেও সে সরকার ব্যাক আপ রেখেছে নানান রকম অন্যায় প্রজেক্ট টজেক্ট সুবিধা টুবিধা দিয়ে যাতে ওখানেও কিছু না হয় সুতরাং মধ্য কথাটা হচ্ছে বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন খুব সহজে বা প্রায় অসম্ভবই আমরা বলে দিতে পারি জাতিসংঘের অধীনে সুপারভিশনে কোনো নির্বাচন হতে পারে না কিন্তু একটা কথা খুব জরুরি আগেও এই আলাপটা উঠেছিল এই আলাপটা আগেও বাইরে থেকে এসছে দেশের ভেতরে এসছে বাইরে থেকেও এসছে তাতে যেটা সিগনিফিকেন্ট ফাইন্ডিং সেটা বা আমরা যেটাকে আমাদের জন্য পজিটিভ মনে করব সেটা হচ্ছে এই যে অস্ট্রেলিয়ার একটা প্রভিন্সের পার্লামেন্টে যখন কথা ওঠে সেই কথাটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ভ্যালু আছে হ্যাঁ কেউ বলতেই পারেন যে এখানে মাত্র একজন এটা বলেছে একজনকে লবিং টবিং করে করে ফেলা যায় যেটা সবসময় আমেরিক বলে যদি আমরা দেখেছি লবিং টবিং না তারা তো বলে যে রীতিমতো সব কিছুই নাকি লবিং করে করছে রীতিমতো আমেরিকাকে লবিং করে মাঠে নামিয়ে দিয়েছে যাই হোক ওই তর্কে আমরা ঢুকছি না কিন্তু এই আলাপটা যখন চলে তখন এই জিনিসগুলো ইন্টারন্যাশনাল একটা ভ্যালু অস্ট্রেলিয়াতেই ধরুন অস্ট্রেলিয়া একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দেশ আমরা জানি যে আমেরিকার কৌশলগত পার্টনার হিসাবে অস্ট্রেলিয়া ইজ ভেরি ভাইটাল আমি একটু যোগ করে রাখি অস্ট্রেলিয়া কোয়াডের চারটা দেশের একটা আমেরিকার যে সামরিক জোট আছে চায়না কন্টেনমেন্টের জন্য আমেরিকার সাথে জাপান ইন্ডিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া মিলে কোয়াড এবং শুধু কোয়াড না আমি বহুবার বলেছি অস্ট্রেলিয়ার সাথে আমেরিকার অকাস নামে আরেকটা সামরিক জোট আছে তিনটা দেশের আদ্যাক্ষর নিয়ে ইউকে ইউএস এবং অস্ট্রেলিয়া মিলে যেখানে আমেরিকা গ্রেট ব্রিটেনের পর একমাত্র সেকেন্ড দেশ হিসেবে তার নিউক্লিয়ার সাবমেরিন প্রযুক্তি দিচ্ছে যেটা দিয়ে অস্ট্রেলিয়াতে প্রাথমিকভাবে আমেরিকা তার নিজের ব্রিটেন তার নিজের তৈরি করা ফর দ্য টাইম বিং নিউক্লিয়ার সাবমেরিন দেবে পরে অস্ট্রেলিয়াতেই ওই প্রযুক্তিতে এই দুই দেশের প্রযুক্তিতে তৈরি হবে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন সো এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এলাই অস্ট্রেলিয়া আমেরিকার সুতরাং সেই অস্ট্রেলিয়াতে যখন এই কথাটা ওঠে এবং সেখানে যখন এই আলাপটা হয় যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুব চমৎকার করে খুব ডিটেইলড উনি এই কথাগুলো বলেছেন একদম ট্রুলি বাংলাদেশে যা পরিস্থিতি বিরাজ করছে সেটা বলছেন এবং বাংলাদেশে এমন একটা পরিস্থিতি বিরাজ করে যেখানে জাতিসংঘ ছাড়া একটা ফেয়ার ইলেকশন হবে বলে মনে করেন না এই যে কন্ডিশনটা এই কন্ডিশনটা অস্ট্রেলিয়াতে উঠল এবং গ্লোবাল বা ইন্টারন্যাশনাল জায়গায় উঠল এটার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিম্বলিক ভ্যালু আছে মানে আমাদের দেশের আমাদের দেশের গণতন্ত্রের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে যে যেখানে কথা বলছেন কোনো একটার ইম্প্যাক্ট হয়তো অনেক বড় আমেরিকা যখন বলে আমেরিকার সেনেটাররা যখন চিঠি লেখেন কংগ্রেসম্যানরা যখন চিঠি লেখেন সেটার এক গুরুত্ব যত বড় এটা হয়তো অতটা না ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের এমপিরা যখন লেখেন গুরুত্ব অনেক বড় বা ইভেন ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে যখন রেজলিউশন নেওয়া হয় আমাদের মনে থাকার কথা আর জনাব আদিলুর এবং এলানের শাস্তির পর বিচার বিভাগকে স্পষ্টভাবে কন্ডেম করে রেজলিউশন নেওয়া হয়েছিল সেই রায় বাতিল করতে বলা হয়েছিল মনে আছে নিশ্চয় আমাদের এবং তাদেরকে মুক্তি দিতে বলা হয়েছিল এসব কথাবার্তা ছিল সো ওটার গুরুত্ব বেশি এটার গুরুত্ব অত বেশি না কিন্তু বারবার বলছি খুব মানে খুব খুব অ্যাপারেন্টলি তুলনামূলকভাবে কম মনে হয় কিন্তু এই কথাগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে জারি থাকা দরকার আছে পুরনো একটা কথা যোগ করে দিতে চাই এসব বললেই দু একজন কমেন্ট করেই বসেন আপনারা বসে আছেন বিদেশিরা করে দেন না না আমি এই কথা বহুবার বলেছি আমাদের লড়াইটা এখন শুধুমাত্র আমরা দেশের মধ্যে করে ফেলতে আসলে পারব না বাংলাদেশকে একটা প্রক্সি যুদ্ধের ক্ষেত্রে সরকার পরিণত করে ফেলেছে সরকার কিছু শক্তিকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছে চায়নার আশাকে প্রকাশ্যে দেখেছে এবং আমি দীর্ঘদিন বলেছি ভারত এই সরকারের পক্ষেই মাঠে আছে এবং সম্প্রতি কিছুদিন আগেই বিনায়ক ওয়াত্রা ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যে এসে তার পজিশন জানিয়ে দিয়েছেন বুঝিয়ে দিয়েছেন সুতরাং ইটস ভেরি অবভিয়াস নাও এ ডেইজ এখন এই দেশগুলোর সাথে পাল্টা বাংলাদেশের জনগণ দাঁড়িয়ে তার দাবি আদায় করার জন্য সেটা দাবি জনগণ আদায় করবে এই লড়াই সংগ্রাম জনগণই করবে কিন্তু সেটাকে কিছুটা সাহায্য করা কিছুটা সহজ করা কিছু ক্যাটালাইজ করা প্রভাবিত করা একটু প্রভাব একটু ফাস্টার হবে একটু স্ট্রংগার হবে এই কাজটা বাইরে থে
যখন আমি আমার এই চ্যানেলে কথা বলি বা আগে আমাকে যারা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে কথা বলতে শুনেছেন কোনো দিন আমি রাগ ঢাক করিনি সেই র্যাবের স্যাংশন থেকে শুরু করে ক্রমাগত আমি আসলে বলে গেছি আমরা ওয়েলকাম করি আমরা যতদিন পর্যন্ত এই দেশগুলো আমাদের জনগণের স্বার্থে আছে সরকারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আছে ততদিন পর্যন্ত আমরা আসলে হোল হার্টেডলি তাদেরকে ওয়েলকাম করব এবং এরকম ছোট বড় যেখান থেকে যা যা আসুক প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের মানুষের সামনে আনবো দেখাতে চাইবো যে আমাদের এই লড়াইয়ের পাশেও অনেকেই আছে